Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX 35. Empezamos la primera parte. Están ordenadas las acciones de, por orden alfabético. Eh, empezamos por ACCIONA, terminamos por la acción IAG. La segunda parte, eh, IBEX y terminamos por Telefónica. Y luego dejamos las acciones de banca. Ahí están, en, en un vídeo aparte. Porque a veces siempre tienen, a veces no, como norma general, por lo que sea, suelen tener un poquito más de, de interés. Eh, analizamos por técnico y hay que siempre se me olvida, si no estáis suscritos al canal, se agradecería mucho que lo, que lo hicierais, ayudáis muchísimo. Y nada, eh, ya hecha la, la presentación, comenzamos. Acciona. Después de este rango lateral que, que se paró por aquí durante meses, rompe. Rompe a la baja y no es buena señal pullback incluido y llega, llega a objetivo, ese, ese 150 de más redondito. Eh, una vez llega a objetivo, pues vemos que está rebotando. Bien, ¿qué tenemos? Aparte del rango, no lo quiero quitar, pues para siempre, siempre que tenemos algún objetivo, a veces, justo con muchísima precisión en, en la proyección, eh, tenemos giro, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, sin más, luego ya desaparecerá ese cuadro rosa que ya ha ya, ya, ya cumplido. Que vaya mucho tiempo con nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos una acción, si la vemos así, pues tampoco nos dice nada, pero cuidado, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito también con respecto a la crisis. ¿eh? Que aun cayendo ahora, fijaros dónde está el máximo de la crisis, 120 y llegó a casi 220. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pasa que, claro, parada. Y lo más preocupante, a lo mejor sí que, ¿sabéis qué pasa? No se puede vivir del pasado. Voy a quitar ya el, el cuadrito. Vale, ya, ya ha cumplido la función, por lo menos la, la didáctica. Tenemos ahora un objetivo, un objetivo bajista en 142,15. <ríe> y lo más preocupante, media girada a la baja, precio por debajo, estructurado, y luego ya lo quitaremos, pero todo lo que tenemos ahí arriba, podemos plantear un hombro, cabeza, hombro, bastante grande, bastante grande. Así que, por ahora, hasta que no veamos alguna estructuración alcista que no la tenemos, pues es una acción que puede conseguir, o sea, que puede seguir cayendo, cayendo. Si es que llega a proyecciones, por ejemplo, si llega al 142,15, sí que quitaré ya los cuadros, para, es que para que no, no marear demasiado, y, y proyectaremos en lineal la estructura de hombro cabeza a hombro y en escala logarítmica la, la misma estructura. ¿eh? Cuando son tan grandes, la escala logarítmica nos da mucha información, mucha, mucha. Eh, por ejemplo, por ejemplo, nada más. Me salgo un segundo. Vale, teníamos aquí Dreams, que es que es la misma estructura. Es un hombro cabeza a hombro. Fijaros qué casualidad. 3,44 en la escala logarítmica y es donde para y ya se nos va. Ya está estructurada. Vale, entonces mediremos eso. De momento está estructurada la baja y acciona, pues, pues a lo mejor le toca más descanso, ¿o qué? Este 142,15 tampoco es una locura. Es una zona muy interesante. De momento, cuidado con las con las operativas alcistas hasta no tener un poquito más o si tenemos unos buenos fundamentales ¿eh? pues eso es otra cosa y decir no es que esta acción ya no puede valer menos de 150 bueno aquí lo estamos mirando bajo un prisma técnico vamos con ANE acciona energías renovables corporación no, no tiene nombres está en una zona muy cómoda esa zona del 33 que no era 33 era 32 38 no, no, no sé si. 32 y medio 33, por acordarnos, era el 61.8 de todo ese tramo y es una zona importantísima. Aquí no voy a poner un cuadro amarillo, pero ya se ve. ¿Está haciendo algo? No. Está haciendo más o menos lo planteado, pues bueno, lleva desde aquí, mediados de abril, en la misma franja. Se agradece, se agradece que no vaya cayendo. Eh, la protagonista quizás de, de este tipo de acciones, esto es un conglomerado más grande, pero la, la protagonista ha sido sin duda... Eh, OP de Energy, a ver si lo escribo ahora bien, sí, esta semana ha dado alas al sector, eh, bueno, al sector Agrenergy, por ejemplo, Solaria, Solte, que es que está, está ahí buscando, se le ha caído algo y no lo, no lo encuentra, esto ya no hay que meterse, entonces ha sido un buen catalizador para subidas, ANE no se ha visto tan beneficiada como otras, pero bien, eh, me acaban de preguntar con la acción, a mí me parece una entrada cómoda, lo que pasa es que no hay nada, y realmente no hay nada, me gustaría tener algo donde agarrarme para decir, mira, ya tenemos un rechazo, ya tenemos una vela mensual, ya tenemos algo. Realmente no hay nada, me parece una zona muy interesante, poco más, poco más. Eh, poco, es que es poco más que decir, solo hay una zona interesante. Eh, estructuras, como hay tanto pico, podríamos sacar bastantes a la, a la baja, pero no se me hace a mí muy atractiva en la zona actual para pensar en posiciones bajistas. Nada más. 
si marcamos lo que tenemos, quito el redondito este, que se ve que la zona es lo, lo está marcando el precio, la redondeo un poquito, lo que sí que tendríamos que, que ver es la resistencia para allá, para el más estricto corto plazo es esta. Redondeo, ¿eh? 32 y medio. Sería una buena cosa que la superara. No tenemos mucho más. Realmente no hay mucho, no hay mucho más. Es una franja cómoda, el precio lo sabe y, y se está manteniendo ahí. Venga, seguimos. Acerinox. ¿Eh? Solo tenía una idea. A ver, bueno, tenía. Bien. Tenemos un suelo. Casi lo anula. No lo anuló. Lo termina de proyectar. Luego podríamos plantear otro doble suelo. Pero, 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 pero tenemos esta tendencial. Esta tendencia no le daría tanta importancia, pero como son paralelas, sí que le doy cierta importancia. Entonces la idea era ir a buscar la tendencial, que si lo hacía por el suelo, pues podría incluso haber falsa ruptura, proyectarlo, pero como le ha costado tanto, bueno, le ha costado relativamente un buen margen de tiempo, sí. Pues bueno, se ha encontrado con la tendencial. Y no tengo más ideas con esta acción. O sea, no tengo más ideas. La, hombre, esta sí, indudablemente, si pivotaran en la zona del 9, pues me parece interesante. Pero no hay nada más. Un rechazo en media... Bueno, otra estructuración, ya la marcaremos, pero tiene que romper máximo, como mínimo, <coughs> romper, perdón, superar los máximos de la semana, que es exactamente, ahora canto el número, 10,35. ¿sí? Podemos marcar más cositas por aquí a la baja, pero hasta que no rompa la tendencial, no voy a marcar, porque la siguiente estructura ya lo marcaré con cuadros, pero cuando rompa. Que lo podía marcar perfectamente y callarme y decir, mira qué buen punto de... Es que no me parece un punto de entrada tan malo. Sería, si supera estos máximos, que es este 10 y medio, podríamos ir a buscar la zona de los 11 y medio, un euro. Que de hecho, pasa que es que la tendencial... Ahí, me gustaría ver un, un throwback por arriba, sin que llegue al 11 y medio. Pero realmente tampoco hay mucho más. De que os digo que este cuadro, este suelo es tan pequeño... Y como ya ha llegado a donde sea, o sea, a la, a la tendencial, a lo mejor sí que el nivel clave ya es el 10 y medio. Lo voy a dejar que ha marcado. Esta idea la dejo por si acaso. Sería el peor de los escenarios. ¿Dónde están los cuadros? Lo voy a dejar marcada. Vale, escuchad, esto no ha roto, ¿eh? Una cosa es que me da miedo dejar los cuadros porque alguno ve los cuadros y dice, ya está, para arriba. Como alguna llega, llegan. Y después ya está, pues están marcados. No, no, ahora no hay nada. No hay nada. No hay nada. Tiene que romper el 10 y medio. Y no me gusta mucho la situación técnica porque pasamos justo por la tendencial. Y que las tendenciales están para, para precisamente eso, enganchar y a la baja. Y el caso que la estructura está más o menos, está bien. Pero si rompe y no toca, sería el mejor de los escenarios, si no toca la proyección, esto no lo medio especialmente bien, es 11 y medio, bien. Eh, me gustaría ver un throwback, me parece más, más limpia la jugada. Vale, tiene un poquito de... tiene su más, tiene su historia. Vale, venga, pues ahí están los niveles, de todas maneras, la superación de 10 y medio es buena cosa, es buena cosa. Por lo menos parece que hay un euro ahí que nos podríamos llevar. ACS, el gráfico sigue estando... Sin ajuste de dividendos, lo que estamos viendo aquí no es nada. Está por encima de, de máximos. Ah, que no lo quieren actualizar. A ver si en el siguiente... No, pues no lo hicieron aquí y esto lleva ya desde noviembre. Espera, espera. Entonces, ¿qué día es esto? No veo. Febrero, sí. Ya tenía que estar actualizado bien o bien. Y este gráfico no está, no está bien. Está bien con el, el precio, sí. ¿eh? Todo lo de la subida y todo lo que pasa. Que con los dividendos, como se mueve, lo de atrás está mal. Eh, esto deberíamos ver algo de corrección seguro o sea algo de corrección seguro eh, algún punto de entrada dios sí salir de este lateral vida porque sí throwback casi 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 no no se atrevieron a tocar tenía ganas de subir ahora no hay nada lo que sí que hay es mucha divergencia arriba las divergencias a veces funcionan otras no por ejemplo la última estructura de endesa era un rango una situación similar que marcaba mucha divergencia era poco rango, era poco poca altura. La terminó de proyectar, pero yo sigo las divergencias. O sea, esto, esto va así. Como entra en divergencia, aquí arriba no me interesa mucho. Divergencia, tenéis el curso de análisis técnico en descripción. Es gratuito, no hay que meter datos, no hay que, son vídeos, son vídeos de YouTube. No hay que hacer nada. Vale, tenéis explicado la, la divergencia e incluso cómo se tradea. Vale, tenéis unos, unos ejemplos, divergencias alcistas y bajistas. 
Vale, por lo menos como lo, como lo hago yo. ¿Sí? Vale. Eh, ¿Qué necesita corregir? Ahora llevamos desde abril, va pasando el tiempo, ¿eh? sin hacer especialmente nada. Seguimos. Aena. El sector que bien va, ¿verdad? Ha roto. ¿Eh? No. Estamos ahí. Tiene, tiene pinta. Eh, la cuña la tengo que redibujar. No me parece que sea... A ver, si es que funcionara la cuña. La cuña ya la he redibujado y sigue siendo igual. ¿eh? Si es que rompiera la cuña, es que el momento actual de venta, esta, eh, más que esta acción en el sector, no lo, no lo veo. No lo veo. Pero en esta, justo, justo, justo ahora, en la entrada en Aena, tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque es zona de resistencia. Y llevamos con la misma cantinela desde marzo. Marzo y seguramente desde antes de marzo diciendo, cuidado que esta franja cómoda no es y eso es lo que pasa el 150 tiene que pasar a ser soporte de alguna de las maneras no puedo poner porque no me gusta no es mi estilo no, no, no va conmigo si no hay una estructura o algo más claro una flecha aquí y decir mira que pase el tiempo y si rompe va subiendo ves yo os había dicho yo no veis la flecha ok todo había que subir que no que no porque si el que se meta ahora pensando que justo en resistencia es buena idea no Aquí la tarea tenía que estar hecha de antemano. Y de antemano ya marco un hombro cabeza a hombro. Yo es que voy borrando estructuras. ¿Eh? Y alguna otra idea no sé si daríamos. Porque me parece que poquito, poquitas más ideas. Y ahora la única idea que tengo es corrección. Pierde, pierde, recupera media o toca algún fibo, recupera... Aquí como tenemos mechas que están bastante bien. Recupera, por ejemplo, pierde, recupera este, este nivel, 139. Tendríamos el stop y tendríamos un punto de entrada. Vale. Puede ser una idea. El caso es comprar en corrección por no entrar justo justo en resistencia. Y esta flecha, yo lo siento, pero no. Si hay un hombro cabeza a hombro, lo que sea, sí que pongo la flecha o alguna historia así, sí. O alguna idea de pérdida de recuperación de soporte. Pero poner aquí una flecha me parece un análisis tramposo. Tramposo. Porque dice, ¿y cuándo entro? <risa> claro. En plena resistencia, si rompe, contento. Y si no, comprado arriba, no. Así no funciono yo. Amadeus. Entrar en resistencia no suele ser buena idea. Vale, rompe, que, que sutil lo están haciendo, me pongo malo. Eh, rompe la resistencia, que aquí era bastante más fina, era este 65, 66 y medio, una cosita así. ¿sí? Y acá encima ya han hecho throwback dos veces. Eh, a ver si lo hacen, me gusta un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Se vaya un poquito más, que veamos que realmente se va y que veamos realmente luego un, un throwback más cómodo a lo, a lo que nos interesa. Sería la entrada más o menos en esta, en esta zona, 65, 66, para pensar en ir a cerrar el gap. Lo hemos cerrado ya, a cerrar el gap o a máximos. Esta está bien, esta ya no es entrada en resistencia, pero quiero entrar con algo que me dé un stop. Porque si entramos ahora, pues tampoco está mal, pero el stop lo tenemos aquí, 54 y medio. Teniendo como referencias este máximo, vamos a sacar el metro. Si entramos ahora, tenemos... Un 12, casi 13 a ganar. ¿sí? Colocamos el stop donde queremos. Tenemos un 21. Y si le colocamos el stop aquí por cercanía media, sale justo, justo. Sería una operativa en 1 a 1, teniendo en cuenta que vaya no me va a hacer punto de entrada cómodo. Un poquito más abajo. Un poquitín más abajo. ¿Cuánto sueltas? 60. No por sueltas. Pasa que entras por el dividendo. No, no me ha gustado nunca. Al final luego te lo puedes comer. Te lo tiran. Vamos a quedarnos con esta idea. Rechazo, pero desde un poquito más arriba. Digo que cuando lo hacen tan, tan cuco, mirad esta, esta idea. Vale, aquí estábamos con un patrón. Esto es de mi invención. Que, que tendrá nombre, que tendrá nombre. Que seguro que, que esto es algo raro. La verdad que no lo, no lo he leído en ningún sitio. Vale, pero tenemos el 1, el 2, el 3. Lo estaba esperando como agua de mayo y, y diciendo aquí que no sea tan sutil, que no sea tan sutil. Vale, pues aquí, sutil, pero sutil, sutil. Y al final, digo, ya verás cómo va a ser, ya verás. No, no, lo decía para mí y, y recuerdo que lo dije en voz alta. Lo dije en algún vídeo de, del canal, seguro. Digo, ya verás, y efectivamente, catapum. Da, da mucha rabia cuando lo hacen tan sutil. Entonces, ¿qué por qué estoy diciendo esto? Porque aquí, cuando realmente esto apenas sube y vemos el throwback tan, tan cerquita del tiempo, eh, efectos teóricos es que yo ni lo pondría como un ejemplo de throwback a, a una zona interesante. Es demasiado sutil. Así se va un poco más para arriba. Sí. Venga, está bien. Eh, el sector turismo, 
fijaros que hasta incluso me empieza a agradar lo que está haciendo IAG, que se mueve un poco a su aire, pero eh, en vez de para mal, eh, oye, que despunta, lo, lo está intentando hacer bien, no es la mejor ni de coña, o sea, y con respecto al IBEX, vamos, es una cosa maravillosa lo, 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 lo que es esa acción de, de mala, pero lo está intentando, está siguiendo más o menos el, el reflux de, del sector, y hablo ya de cruceros, hablo de, hablo de AENAS, hablo de aerolíneas, lo están, está bien, está bien, o, o, o hoteles, Fijaros, Melia, esa, esa nos toca en el siguiente vídeo. Idea de hacerlo, no se me ocurría nada. A ver, marcamos todo, marcamos todo. La idea de, de, este, de estos cuadros amarillos por tener todo marcado, pero vamos, ni de coña, porque entrábamos en 61.8. No habrá mejor entrada. Pues, pues sí que la hay. Ahora, ¿qué tenemos? Realmente se ha parado en, en donde se tenía que parar. Media. Vale. Vamos a ver si se estructura y puedo marcar unos cuadritos, pero al, al alza. ¿Vale? Aquí será una, una estructura ya muy cortoplacista, esto es gráfico horario. A ver si hay un tramo, no se come el 61.8 de este tramo, y a ver si empieza a tener identidad para lanzar cositas al alza, porque ya, claro, al 24 y medio no, al 23 y medio no llegamos. Vamos a ver si se deja. Vamos a darle una oportunidad. Ahora se ha parado donde se tenía que parar. ¿Que no quiere? Volvemos a la misma. Vamos a pensar en positivo. De momento el técnico no se ha desgraciado especialmente mucho. Está plano. ¿Veis la media? Que no nos da mucha pista. Nos da la, la pista. Claro. Y luego para mejorar sin estructura, tiene que superar los máximos de la semana, que se está quedando una vela bastante poco interesante. ¿Eh? Entonces vamos a ver si tenemos estructuración horaria o si no nuevamente intentar pensar comprar en esta zona que no deja de ser un 61.8. A ver si retestean y tenemos aquí el, el 1, 2, 3 también. Ese patrón que os he enseñado en JDCOM. Son patrones muy sencillos de seguir y es que encima te dan un esto minúsculo. A poco que corra, sale una operativa muy interesante. Vale, sin más. Esto me pasé yo de, de bondadoso con, al subir. Venga, estructuración. Seguimos. Celnex. Celnex, ya sabía yo, marco y aquí ya hay gente dentro. No en el punto 3230, que mira que me puse cabezón con, con este nivel. No. Comprado. Que tiene que romper. Tiene que romper. Claro, porque dicen que, y si rompe a la, claro, es que si rompe a la baja medimos el triángulo a la baja. El punto de entrada es desastroso, pero si hay throwback, o sea, perdón, si hay pullback, nos vamos. Y esto que tenemos medido aquí, tengo los dos, ¿verdad? Sí. Este es el pequeño y este, y este palo es el grande. Pues a lo mejor nos vamos a buscar aquí el sótano otra vez. 39 y medio el nivel clave. 39 y medio. ¿Puede caer un poquito más? Puede. ¿Se está rellenando demasiado para mi gusto? La verdad que sí que sí, demasiado. Este triángulo también está así. Que me había comido este mínimo. 39 y medio, nivel clave. Aquí hay estructura, hay niveles a seguir. Vale. Aquí tengo, está todos los niveles. Este, la verdad que están todas las ideas marcadas. 39 y medio. Esto me pasa por poner las cosas antes de tiempo, pero me, yo lo digo bien. Creo, no sé. Si no hay... O te metes por, por otra cosa, pero si nos metemos por el triángulo, realmente hay que esperar. Se asume un stop, depende porque está, está mucha consolidación, sí. O, o colocamos un stop un poquito menos holgado, sacamos cuentas para ver lo que hay que comprar. O ahora si rebota el stop, lo veo demasiado cercano, demasiado cercano. El, el punto de ruptura hubiera estado genial aquí. Ya veremos, pero el nivel clave es ese. ¿eh? Es que si no lo tenemos que medir a la baja, a la baja no me interesa porque justo pasamos por media. No me interesa. No me interesa. Seguimos. Colonial. Una zona muy cómoda. A ver si, se, si termina de romper. O a ver si nos da alguna señal. A ver, a ver. Eh, si, si, a poquito bien que lo haga. A poquito bien que lo haga. Eh, colonial. El gráfico lo limpio del todo. Pero del todo. Esto es la, la casa de la charita. Esto no, no se puede tener así tan, tan mal. Porque a poquito bien que lo haga realmente nos quedaríamos con este cuadrito rosa fino. Que ahora se ha movido. Se ha movido. No, cuánto suelta está. Pronto. Vale. Y si hiciera algo por, por los suelos, un rechazo, o, o picar un poco más el 61.8, o picar un poco más el, el 70.4, que no se vaya mucho, pero que lo veamos, ya pivotaremos y rompe un máximo relevante incluso entrando en media. Ahora imaginaros que hace esto. Cae. No mucho más, pero que se coma el 61. No vamos a pensar en venta porque la zona me parece idónea. Hasta que esto no pase a ser resistencia, vamos a, a ser ligeramente favorables con el sector, no por nada, 
porque todo lo que todo lo que leamos eh, es para no comprarlo. Me parece que es el mejor momento de compra. Entonces, esto vamos a plantearnos a ver si da alguna señal interesante o, o ya no nos va a quedar otra que ir con niveles totalmente horizontales, superación de, al máximo de abril, por ejemplo, nos daría una pauta para pensar que ha roto un máximo relevante, que están cercanos, que es media. Va a ser complicado cazar, pero para decir que ya de, hemos dejado lo peor por detrás y que precisamente el stop se encuentra en esta franja. Suelo, a edas. Suelo. Señal de compra, 14.22. Señal de compra aquí que dejo una vela bastante, poco interesante, pero señal de compra con la ruptura de canal. Y suelo. Por técnico, o sea, por fundamentales no compramos, ¿verdad? No me digáis que compráis. No es el momento, una locura. El técnico ya está aquí. Seguimos, seguimos en agas. Qué poquito tengo y qué mal se mueve. Eh, a ver, eh, mientras no pierda la media, realmente pues planteo dos objetivos. Era el 19, 19 y... Espera, me acuerdo. 19, 40. El pequeño doble suelo. Si supera los máximos de la semana pasada. Qué lentita esa, es lentita, es lentita. Bueno, la zona es muy incómoda. Está aplanándose también en un 61.8 zonal. ¿eh? Que es esta línea. Vale. No tengáis, a ver, no os digo, a ver, tener todas las referencias posibles. Y este gráfico a mí me parece limpio. Quizás, quizás ya. Sí, quizás la, la línea que sobra es esta, ¿no? La podía poner en la proyección, pero bueno, aquí como se ve en esta plataforma, es un gráfico limpio. Tener todas las referencias, pero, por ejemplo, esto da pues un poquito de, de cosa tenerlo tan sucio. Pero bueno, cuando salga de esta zona, limpiaré el NES también. Intento no tocar nada más que en estos vídeos. Intento. Vale, pero esto empieza a haber mucha referencia y empieza, y al fin y al cabo, esto con una línea gruesa, nos apañamos. ¿eh? La zona es muy interesante. La zona es muy interesante. Eh, hemos empezado con ACCIONA. ¿Sí? ACCIONA, fijaros dónde ha dejado los niveles de la crisis del año 2020. Fijaros dónde estamos o con, cuando terminamos con IAG. Hay que poner todo en su contexto. ¿eh? No son acciones fuertes. No son acciones para nada fuertes. Vale, sin más, menudo bocado que pegó el año, el año 2020. Venga, seguimos. En Agas comentada, en Desa. Desa está bien. Lo, lo que tendría que hacer es a ver si se dignan a pegarle... Ya, 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 no querés, a ver si se dignan a, a pegarle una corrección, entrar en una zona cómoda que sería redondeando un poquito, 19 y medio, una cosita así. Es lo que buscamos. Romper esta tendencial es muy buena señal. ¿Veis? Esto es el, el canal este muy estrecho, muy pequeñito, que llega, llega. Pero entraba con bastante en su momento. Luego ya el, el, el indicador al subir, o sea, el precio al subir mueve el indicador. Lo que mueve el indicador es el precio. ¿eh? Y bueno, el MAC aún muestra, aún muestra divergencia. Vale, yo la sigo, ¿vale? pero esta estructura es muy pequeñita. Eh, luego la borraré. A ver esto, ¿qué giro hizo aquí más chulo? ¿Y cuánto miedo había? Miedo tenía yo, la verdad. ¿Qué giro hizo aquí más chulo? ¿Qué compra más, más, más cómoda? Aquí en los niveles de 15 y mantener. Fíjate, ahora que estaba cayendo todo, el único que mantenía así un poquito mejor, tampoco una barbaridad era Ibedrola. De todas maneras, me sigo, por no meterse con todo, me sigue pareciendo más cómoda Ibedrola, pero en esa, sin lugar a dudas, eh, romper una tendencial de tres años, dos años largos, es muy buena señal. No tengo objetivos. ¿eh? Siguiente estación, 21 y medio, de donde se ha parado. Siguiente, 22. 22, 22. Y siguiente, 22 y medio. ¿Mm? No hay nada. Eh, solo tengo esta idea. No, no, no tengo mucho más. Vamos, que es comprar a ver si existe el, el throwback. Pero vial, seguimos. Divergencia cae con fuerza no había pasado algo fondo británico sube su participación al 9% y se convierte en el segundo mayor accionista ferrovial se estrena en bolsa las acciones de ferrovial lideran el IBEX así ah, que ferrovial adiós vale es verdad eh, empezaba ah, hoy es viernes sí cierto vale eh, cayendo eh, nos ceñimos al, al gráfico es verdad es verdad Vale, yo por las divergencias las sigo por algo. Entraba, entraba divergente y nada más. Eh, mantengo la misma idea. 
Ya no, no hay. ¿Por qué? No tengo la idea. La entrada aquí no. Esta vela no me... Falta mucha sesión. Tengo que hacer el vídeo eh, por estas horas por, por, por motivos... Por, por tiempo. No tengo ya directamente. Si tuviera el día 28 horas, sí. Sí, que me daba tiempo a hacerlo un poquito más tarde, pero lo hago aquí. Eh, independientemente, o, o mucho gira o la vela no se va a quedar bien. Porque si, si se va a dejar mucha mecha y no es la mejor de las señales, la divergencia está ahí, mantenemos la idea del 27 y medio. Que digo que está alcista porque tenemos aquí un suelo clarísimo, clarísimo. Oye, voy a empezar a limpiar aquí también, ¿verdad? Voy a quitar el triangulito este, que funcionó. Alguien se enfadó porque le llamé Dorito. Un poco de humor. El triángulo este lo tenemos. Tenemos medido el triángulo. Esta línea continua, venga, afuera. Esto ya, que ese máximo está bien. Venga. El suelo mucho creo, mucho me temo que no va a distar mucho de la altura del triángulo. El triángulo está aquí. Es que este triángulo con dos patas abajo no me gusta. Me quedo con el suelo, ¿eh? Si no se va demasiado, vamos a mantener únicamente el suelo. Vale, fuera. Suelo. Suelo. El triángulo, a ver, lo veo, perdonar, que a lo mejor... El objetivo de estos vídeos es más que nada enseñanza. ¿eh? El triángulo está, estaría aquí. Demasiado bien. Por el gráfico se pues, queda súper alargado, tenía que haber roto bien. Se, se entiende que haya aquí un triángulo, pero dos toques abajo no, no, no. El suelo sí que está clarísimo. Vale, objetivo tiene pendiente en 31. Con 8, todo lo que sea... Ah, ya sé por qué tenía esta línea. Todo lo que sea arrimar sea al punto de entrada, claro, sí, sí, está bien. Todo lo que se arrima sea esa zona del 27, 26, 60, eh, mejor entrada, sí, efectivamente. Sería buscar un, un throwback al inicio del suelo. ¿Vale? Sí, sí, está bien. Está bien analizado, está bien graficado. Ya he borrado lo anterior, ¿eh? he borrado el triangulito, he borrado el impulsito y todo eso. Venga. Fluidra. Fluidra soy, vuelvo a decir, soy con este tipo de activos, soy totalmente inflexible. inflexible. Me parece activos muy peligrosos. Sobre todo por la tendencia y sobre todo por no poder compararlo con nada. Con nada. Por lo menos en el, en el panorama español. Esta sí que va... Mira, y, y Colonial es demasiado específica también. Pero bueno, por lo menos aún tenemos ahí en el continuo algo que, que apoya, ¿verdad? Ser positivo. Pero esta, que se, desde que entró al IBE se movió como le ha dado la gana y luego la caída también como, le, como, pues como ha querido, sí que avisó aquí arriba que no era momento de compra, sí que avisó que aquí con un canal roto la baja, sí que avisó de la caída. Pero es que se mueve a su bola. Ahora aquí la entrada era en esta zona del 14, en gráfico mensual tenía sentido. Siguiente estación, o sea, siguiente entrada, 15,81. No hay más. Y luego ya todo lo demás, miau. En la estructura está. En esencia está activada de aquella manera, pero está activada. Estando fuera, lo ideal es esperar a los máximos, a la superación del máximo de esta semana. Puede haber algo de corrección, puede haber, pero justo se ha parado en resistencia. Mala cosa. Estando fuera, tiene que superar los máximos de la semana. Si, si hemos entrado ya por la estructura, que es 1807, pues a tragar. A tragar. O, según que, como quede la vela semanal, que ya os digo que bonita nos está quedando, antes del cierre de la sema, antes del cierre del viernes, si se queda hasta así, se cierra, se asumen pérdidas cuanto antes, y se coloca la orden de compra, si queremos volver a entrar, en los máximos de la vela de esta semana. Vale, o sea que vuelva a hacer otra vez el, el máximo. Pero está quedando muy poco interesante. Digo, soy inflexible porque nos hace una acción alcista, que no lo es, y los puntos lo, los ha dado más o menos. Más o menos. Aquí un más o menos, y aquí claro, claramente era el 1581. Lo demás se puede tener como referencia. Venga, está floja. Grifols. Pregunta también de esta semana. Si después de este movimiento, vamos a llamarlo el, un movimiento de ese país, ¿verdad? Asiático. Esa palabra en, en, en la, en, aquí también y en la plataforma morada también la, no le gusta esa, esa nacionalidad. Por escrito, desde luego, lo ponen como, como que hay que supervisar. Supongo que será por tema de raza o alguna historia así. Entonces no la voy a nombrar. Vale, este movimiento no me gusta un pelo y menos en esta acción. No, no me gusta. Bueno, y si fuera Farpamar, vamos, huyendo. El problema es que sí que tenemos un suelo... Sí que sería un suelo, pero es que esta acción se parece más una del mercado continuo que otra cosa. Entonces, la entrada aquí no, 
en la entrada al suelo no, y para confirmar el suelo lo malo que tiene que hacer es superar el máximo de la semana precisamente. Entonces, eh, lo que es la estrategia de comprar por suelo ya me patina, me patina y me parece una acción bastante peligrosa, no, no graciosa esta acción, no lo es. Entonces, o la zona del 10 pasa de soporte, no me muevo de, de lo que tengo, y si se escapa, pues adiós. O también es otra, no, es que esta tiene que subir porque he leído que le dan el precio objetivo en 17, 16 y pico, y tiene que subir porque tiene mucho potencial y lo que sea. ¿no? O bueno, pues mientras no pierda de forma demasiado alegre la zona del 10, ahí tienes el stop, es decir, mientras no pierda la, la media, sería otra sabiendo que hay que salir, pero sin tener un stop predefinido. Sí sabiendo dónde, pero como estamos en media, la media es zonal. ¿Sí? Se me hace muy peligrosita esta estación. No, muevo, no me muevo para nada. Para nada de las dos ideas. Para nada. La, siendo la, la que más me gusta es esta. Claro, lo, los grifoleros dirán, sí, mira, lo que le ha costado subir no me la eches otra vez al 8. Es que yo no he hecho nada. Simplemente, si la vemos en 8, por comprar en soporte, siempre que se deje, pues me parece la, lo ideal. ¿Por qué? Porque si esto funciona, dices Grifol, no, no, que esto me ha pasado. Grifol no te gustaba. Sí. Si sale esto, compro yo en 8 y tengo poco stop, me sube a 12, aplaudo, aplaudo con las orejas. Claro que no me gusta Grifol, pero si sale una operativa buena, me da lo mismo Grifol que Fluidra que, que lo que sea. Claro, hay que elegirlo. Es la, el, esta opción es la de tener mucho, mucho morrito. Va a ser muy complicado. Se me hace complicado. Pero si no me muevo con esta. O con estructura, no pivotando con una vela ni de coña. Esto es lo más parecido a ver una acción de, del continuo y de las malas. ¿Eh? Que tenga potencial a 17. Ojalá todos los que estén comprados en 26 se les suba a 260.000. Pero ahora es complicado. ¿Eh? A mí no me muevo de las ideas porque me parece una acción peligrosita. Aquí hay un aviso de la caída. ¿eh? Bueno, a ver, más o menos. Pero esto, veneno, veneno. No, no muy recomendable. Pero si da una pero o, o si hay un rechazo claro en 10, por supuestísimo. O sea, vale. Eh, eh, y está. Eh, ahí, la, ahí la tenemos. La única estructura que tengo, que bien esto lo de British Airways, que bien, que bien, que bien lo, lo ha absorbido y que a su bola, que bien se está moviendo. Eh, lo, lo que hemos dicho, eh, la foto de acciona. Eh, imaginaros que, eh, que, que equiparamos, ¿no? Eh, ¿En qué nivel tendría que estar IAG? Pues si AG, si, tuviera, si hubiera tenido el mismo comportamiento que acciona, pues posiblemente tendría que estar en seis y medio por encima de la crisis y ya encima previa corrección ya bajista. Quiero decir, no sé si se de, no se va a dejar, ¿verdad? A ver, espera un poco, que hay mucha es que hay mucha diferencia de precio y a ver cómo lo hace. Lo haces en porcentaje, pues seis y medio, no, no lo vamos a ver, pero en porcentaje sí, un montón más, 185, si lo mido esto bien, ¿desde qué punto? Es desde el, desde el último... A ver. Sí. 185. Bueno, tendría que estar por aquí. Los porcentajes a veces me pierdo. Eh, siendo esa... Bueno, claro, pero la acción es que ha caído también un poco. Tendría que estar por aquí, zona de los 6. Vamos a dejarlo así. Equiparándola con el comportamiento de acción. Ahí está en 2, que no ha llegado. Eh, me quedo con la estructura que tenemos de rango. Roto el alza. Y me quedo con el nivel 226 que con un canto de los dientes. Si funciona. Si rompe un poquito, plantearé el impulso mayor. Que de hecho, sí, como no ha roto, voy a esperar a que rompa. ¿Eh? Lo voy a graficar, pero lo voy a borrar. Está funcionado, nos vale bien. Re, eh, borraré todo lo anterior y pondré esto. ¿Vale? Y aquí ya marcaremos la zona de, de proyecciones, que será zona de resistencia, lo que sea. Pero primero que rompa. Por, por, lo que he comentado, Celnex, bueno, ahí os metéis sin que rompa, me preocupa. Entonces esto, bien, de momento, hasta que no vea el giro total en el turismo, vamos a ser positivos. Lo que pasaba lentita, lentita, lentita. El objetivo del canal, por cierto, 2.46. El que tengo yo planteado, 2.26, si llega y como haya giro antes de llegar a 2.26 fuera, que esto se está moviendo muy lento. Vale. Pues ya está, ya hemos terminado. Espero que no me haya saltado ninguna acción. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias de verdad. Desde hacia arriba si os ha parecido el vídeo interesante. Hacia abajo si nos ha gustado. 
Y los comentarios, los comentarios son bienvenidos. Estoy, ahí eso lo tenía que haber dicho al principio, estoy que no puedo responder comentarios, sí que lo tenía que haber puesto, lo, luego en edición lo pondré, pero muchas gracias por, por, por los comentarios. Según la evolución que veo, que veo en la, en, en la muñeca, en el brazo, es, es más brazo, lo que pasa es que el dolor se centra en, en la muñeca, yo creo que ya para la siguiente semana, me da a mí, ¿eh? cosa mía, que para la siguiente semana ya estaré operativo 99%, respondiendo mensajes y poniendo el horario de cada acción. Me da a mí que sí, ¿vale? Pero vamos a... no quiero echar las campanas al vuelo, porque luego esto te, tengo un mal día y vuelve el dolor y... ¿He dicho alguna palabrota? No, pero pues una te deja. Y jode que no veas, o sea, es, es que no, no se puede, no se puede vivir así. Y no puedo ni escribir ni puedo hacer nada. ¿Vale? Y hacer el, el ejercicio del ratón, eso que tengo, puedo moverlo, bueno, tengo este. El vertical me duele casi más que el, que el, que el convencional. Y fastidia, fastidia. Pero muchas gracias por los mensajes. Lo tenía, en el siguiente vídeo lo, lo comento al principio. Vale, pues ya está, ahora sí. Muchas gracias por estar ahí, de verdad. Nos vemos, nos vemos. Seguimos.